வணக்கம் இது பீப்பிள் இன் பி சீரீஸ் இந்த வீடியோல நம்ம இஃப் வச்சு சென்டென்ஸ் மேக் பண்றப்போ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கண்டிஷனல்ஸ் எப்ப எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோல நம்ம ஜீரோ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் ஸோ ஜீரோ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர்ன்றதுனால தான் அதை கம்பைண்டா பார்த்தோம் அதே மாதிரி செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கண்டிஷனல்ஸும் கேட்கறதுக்கும் பேசுறதுக்கும் சிமிலரா இருக்கும் அதனாலதான் இந்த ரெண்டையும் இந்த வீடியோல கம்பைண்டா பார்க்க போறோம் அப்ப உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் எப்ப செகண்ட் கண்டிஷனல யூஸ் பண்ணணும் எப்ப தேர்ட் கண்டிஷனல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ செகண்ட் கண்டிஷனல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் கண்டிஷனல் வந்து கம்ப்ளீட் இமேஜினேஷன் இப்போவோ இல்ல இனிமே நடக்க போற விஷயமாவோ இருக்கலாம் ஸோ அதுல நம்மளுடைய இமேஜினேஷன் அதுதான் நம்ம செகண்ட் கண்டிஷன்ல யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸா சொல்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அன்ரியல் அண்ட் இமேஜினரி சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இப்ப நடக்கிற மாதிரியோ இனிமே நடக்க போற மாதிரியோ நம்ம ஒரு இமேஜின் பண்ணலாம் ஆனா கூட இது இமேஜினேஷன் அப்படின்றத ரெப்ரஸன்ட் பண்ற மாதிரி இந்த இஃப் கூட சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் மெயின் கிளாஸ்ல உட் இல்லைன்னா உட் பி இந்த மாதிரி உட் பியை யூஸ் பண்றப்போ நம்ம கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் நான் பறவையாக இருந்தால் பறப்பேன் இப்படி நம்ம சொல்ல போறோம் இப்போ பறவையாக இருந்தால் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இ ஃபை வாசுன்னு சொல்லணுமா ஏன்னா பாஸ்டன்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ வாசுன்னு சொல்லணுமா இல்லை இஃபை வேறுன்னு சொல்லணுமா எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா இஃபை வேறுன்னு தான் சொல்லணும் இ ஃபை வாஸ் அப்படின்றதுக்கு வேற ஒரு யூசேஜ் இருக்கு அதை பத்தி நம்ம இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாம் இ ஃபை வாசுக்கும் இ ஃபை வேறுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றத நம்ம இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இமேஜினேஷன் பத்தி பேசுறப்போ இ ஃபை வேர் அப்படிதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இஃப் ஐ வேர் அ பேர்ட் ஐ உட் ஃபிளை இந்த இடத்துல நம்ம மெயின் கிளாஸ்ல உட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இஃப் ஐ வேர் அ பேர்ட் ஐ உட் ஃபிளை ஸோ இந்த மெயின் கிளாஸ்ல உட் இல்லாம உட் பியை யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னோம் இல்லையா அது எப்படி அப்படின்னா இப்ப நான் பறவையா இருந்தா இந்நேரம் பறந்துட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா பறந்து கொண்டு இருப்பேன் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஸோ இஃப் ஐ வேர் அ பேர்ட் ஐ உட் பி ஃபிளையிங் இப்படி கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ உட் பி பிளஸ் வேர்போர்ட் ஐஎன்ஜி இந்த மாதிரி சேர்த்தோம் நம்ம சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம ப்ரொக்ரெசிவ் கண்டிஷனல்ஸ் சொல்லுவோம் இதை பத்தி டீட்டெயிலாக வேற ஒரு வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஜாப் அந்த ஜாப் எனக்கு பிடிக்காம நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பணம் மட்டும் இருந்தனு வச்சுக்கீங்களா இந்த வேலையை விட்டுருவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவேன் இல்லையா ஸோ எங்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா ஐ ஹாவ் பாஸ்ட் டென்ஸ்ன்றப்போ ஐ ஹேடு ஸோ இஃப் ஐ ஹேட் மோர் மணி ஐ உட் கிவ் அப் திஸ் ஜாப் இஃப் ஐ ஹேட் மோர் மணி ஐ உட் கிவ் அப் திஸ் ஜாப் ஸோ கிவ் அப் அப்படின்னா விட்டுறது ஒரு ஃப்ரேசல் வேர்ப் இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை இந்த மெயின் கிளாஸை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வச்சு சொல்றதா இருந்தா ஐ உட் கிவ் அப் திஸ் ஜாப் இஃப் ஐ ஹேட் மோர் மணி அப்படி கூட நம்ம சொல்லலாம் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இஃபை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தால் இந்த மாதிரி நம்ம கமா போடுவோம் மெயின் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்ததானா கமா எதுவும் கிடையாது இப்போ ஏற்கனவே பார்த்த அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ண போறோம் எனக்கு இந்த ஜாப் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கிட்ட நிறைய சொத்து இருக்கலாம் பணம் இருக்கலாம் எவ்வளோ பணம் இருந்தாலும் இந்த வேலையை நான் விட மாட்டேன் அப்படி நம்ம சொல்ல போறோம் ஸோ இன்னும் நிறைய பணம் இருந்தா கூட இந்த வேலையை நான் விட மாட்டேன் அப்படி நம்ம சொல்ல போறோம் ஸோ இருந்தா கூட அப்படின்னு சொல்றதுனால தான் நம்ம இஃபுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ஈவன் இஃப் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மற்றபடி ஸ்ட்ரக்சர் அதே தான் அதே மாதிரி இங்க நெகட்டிவா உட் நாட் உட்டுக்கு பதிலாக உட் இன்ட் உட் நாட் அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஈவன் இஃப் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் மணி ஐ உட் இன் கிவ் அப் திஸ் ஜாப் ஐ உட் இன் கிவ் அப் திஸ் ஜாப் ஈவன் இஃப் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் மணி அப்படி கூட நம்ம சொல்லலாம் இப்போ சில கொஷன்ஸ் இதை வச்சு செகண்ட் கண்டிஷனல்ஸ் வச்சு கொஷன்ஸ் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சர்ஸ் இப்படியே நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ பியார் இமேஜினேஷன் சொன்னோம் உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு டிவைஸ் இருந்து ஒரு டைம் மெஷின் இருந்து டைம் டிராவல் பண்ணி பாஸ்ட்டுக்கு நீங்க போக முடியும் அப்படின்னா எந்த காலகட்டத்துக்கு போவீங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்க போறோம் ஸோ இந்த இடத்துல முடிந்தால் செல்ல முடியும் என்றால் ஸோ முடியும் சொல்றதுனால இஃப் யூ குட் ட்ராவல் டு த பாஸ்ட் இஃப் யூ குட் ட
I would go to my college days. If I could travel to the past, I would go to my college days. If I know an example, but at the plan, I'm a usual away in the Marlan area solo only. So the animals are a pace and Munja in the pace, in the solo, Abdina Macaponia. So animals are pace and Mudindal. If animals could talk, what would they say? If animals could talk, what would they say? If Adima Roma common or question and an unpay, but in a saver. If you saw a ghost, what would you do? If you saw a ghost, what would you do? If I saw a ghost, I would scream in the Madri Namasalo. In the second conditional, we use a polite request. So, this is the standard usage of the complete imaginary situation. We use a second conditional. This is the polite request. We use a second conditional. Question Madri. For example, if you travel in a bus, you can 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 travel in a bus. So, would you mind if I sat here? Would you mind if I sat here? So, you can use it here, you can use it here, if we use it here, we can use it here. So, would you mind if I sat here? So, if you go to the train, you can use it here, you can travel in a bus, you can travel in a bus. Would it be okay if I close to the window? Would it be okay if I close to the window? In the Marla, we use second conditional, we use a lot of breakfast. Now, we will see the third conditional. The third conditional is not the idea, it is imagination. But, if you have a vision in the past, if you have a vision in the past, we will tell you how to do it. We will tell you how to do it. We will tell you how to do it. Third conditional. So, hypothetical situation. ஒரு வேலை இப்படி நடந்திருந்தால் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நம்ம தேர்ட் கண்டிஷன்ல யூஸ் பண்ணுவோம் தேர்ட் கண்டிஷன்ல யூஸ் பண்றப்போ அதோடைய சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஃப் கிளாஸ்ல இஃப் சப்ஜெக்ட் ஹேட் பிளஸ் வி த்ரீ அதாவது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் மெயின் கிளாஸ்ல உட் ஹாவ் பிளஸ் வி த்ரீ இல்லைன்னா நெகட்டிவா சொல்லணும் அப்படின்னா உட் இன் ஹாவ் பிளஸ் வி த்ரீ தேவைப்பட்டா நீங்க குட்டு கூட யூஸ் பண்ணலாம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு அந்த லாம் இருக்க முடியும் அப்படிலாம் சொல்றதுக்கு நம்ம குட்டு கூட உட்டுக்கு பதிலாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு முன்னாடியே சாப்பிட்டுட்டாங்க நீங்க இப்பதான் வரீங்க ஏ நீ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியிருந்தா நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம்ல சேர்ந்து சாப்பிட்டுக்கலாம்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் சோ சாப்பிட்டு முடிஞ்சாச்சு பாஸ்ட் டென்ஸ் அதுல நீ வெயிட் பண்ணியிருந்தா நம்ம சேர்ந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இந்த இடத்துல வெயிட் பண்றதை பத்தி பேசுறதுனால இஃப் யூ ஹேட் வெயிட்டட் வி குட் ஹவ் ஈட் அண்ட் சுகதர் சோ அந்த மாதிரி லாம் அப்படின்னு சொல்றதுனால சாப்பிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுனால நம்ம உட்ல இந்த இடத்துல குட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் So if we had waited, we could have eaten together. Or watch when you go to the room, and you select when you go to the room, and you go to the room, and you go to the room. So past. Now, if you have a discount, you can go to the room, and you go to the room, and you go to the room. So if there had been a discount, generally, we will say there is a discount, there was a discount, and you go to the room. இந்த இசு பாசுக்கெல்லாம் பேசிக் ஃபார்ம் வந்து பி அதுதான் இந்த ஹேட் பக்கத்துல அதோடைய தேர்ட் ஃபார்ம் பின்னு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இஃப் தேர் ஹேட் பீன் அ டிஸ்கவுண்ட் ஐ வுட் அபவுட் த வாட்ச் இந்த வாட்சை நான் வாங்கி இருப்பேன் இஃப் தேர் ஹேட் பீன் அ டிஸ்கவுண்ட் ஐ வுட் அபவுட் த வாட்ச் ஒரு பொருள் காணா போயிடுச்சு கிடைக்கலன்னு நீங்க சொல்றீங்க நல்லா தேடினியா கரெக்டா தேடியிருந்தா கிடைச்சிருக்கோம் ஒரு வேலை கிடைத்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் நல்லா தேடியிருந்தா தரவோ தேடியிருந்தா கிடைத்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ லாம்னு சொன்னாலே நம்ம வந்து குட் யூஸ் பண்ணுவோம் சொன்னோம் இல்லையா இஃப் யூ ஹேட் சர்ச் தரவுலி இல்லைன்னா இஃப் யூ ஹேட் சர்ச் கேர்ஃபுல்லி யூ குட் அவ் ஃபவுண்ட் இட் இஃப் யூ ஹேட் சர்ச் கேர்ஃபுல்லி யூ குட் அவ் ஃபவுண்ட் இட் இல்லைன்னா இஃப் யூ ஹேட் சர்ச் தரவுலி யூ குட் அவ் ஃபவுண்ட் இட் இப்போ நம்ம சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே ஒரு விஷயம் முடிஞ்சிருச்சு அதுல ஒரு வேலை இப்படி நடந்திருந்தா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு தான் நம்ம தேர்ட் கண்டிஷன்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் காலையில கரண்ட் இருந்துச்சு என்னோட ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒருத்தவங்க என்கிட்ட கேட்கறாங்க ஒருவேளை காலையில கரண்ட் இல்லாம இருந்திருந்தா என்ன செஞ்சிருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் சோ காலையில கரண்ட் இல்லாம இருந்திருந்தா ஜென்ரலா நம்ம வந்து தெர் வாஸ் நோ பவர் தெர் இஸ் நோ பவர் இப்படி நம்ம சொல்லுவோம் சோ அந்த இசு வாசுக்கான பேசிக் ஃபார்ம் பின்றதுனால இஃப் தேர் ஹேட் பீன் நோ பவர் டுடே மார்னிங் 
இன்னைக்கு காலையிலங்கிறப்போ இப்ப மத்தியானம் ஆயிடுச்சு இல்ல ஈவினிங் ஆயிடுச்சுங்கிறப்ப தான் நம்ம காலையிலங்க வந்து நம்ம வந்து பாஸ்ட்ல சொல்றோம் இஃப் தேர் ஹேட் பீன் நோ பவர் டுடே மார்னிங் வாட் வுட் யூ ஹேவ் டன் வாட் வுட் யூ ஹேவ் டன் இஃப் தேர் ஹேட் பீன் நோ பவர் டுடே மார்னிங் வாட் வுட் யூ ஹேவ் டன் இப்ப இதே நம்ம கொஸ்டனை கூட இந்த மெயின் கிளாஸ கூட முன்னாடி வச்சு கேட்கலாம் வாட் வுட் யூ ஹேவ் டன் இஃப் தேர் ஹேட் பீன் நோ பவர் டுடே மார்னிங் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா ஒரு காலேஜ்ல சேர்ந்துட்டீங்க நீங்க அப்ப பேசிட்டு இருக்கப்ப ஒரு பையன் கேட்கிறான் இந்த காலேஜ்ல சேராம இருந்திருந்தா நீ வேற எங்க சேர்ந்திருப்ப சோ ஆல்ரெடி இந்த காலேஜ்ல சேர்ந்தாச்சு சோ இப்ப இமேஜினேஷன் பாஸ்ட்ல நடந்த விஷயத்துல நம்ம வந்து சேஞ்சஸ் பண்றோம் ஒருவேளை இங்க சேராம இருந்திருந்தா நீ வேற எங்க சேர்ந்திருப்ப சோ இஃப் யூ ஹேட் இன்ட் ஜாயின் திஸ் காலேஜ் வேர் உட் யூ ஹவ் ஜாயின் இஃப் யூ ஹேட் இன்ட் ஜாயின் திஸ் காலேஜ் வேர் உட் யூ ஹவ் ஜாயின் இப்போ இத கூட நம்ம மெயின் கிளாஸ் கூட முன்னாடி கொண்டு வரலாம் வேர் உட் யூ ஹவ் ஜாயின் இஃப் யூ ஹேட் இன் ஜாயின் திஸ் காலேஜ் சோ இந்த வீடியோல நாம செகண்ட் கண்டிஷனல் அண்ட் தேர்ட் கண்டிஷனல்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் செகண்ட் கண்டிஷனல கம்ப்ளீட் அன்ரியல் இமேஜினரி சுச்சுவேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தேர்ட் கண்டிஷனல பாஸ்ட்ல முடிஞ்சு போன விஷயத்துல இப்படி நடந்திருந்தா அப்படி நடந்திருந்தா இந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணி சொல்றதுக்கு தேர்ட் கண்டிஷனல யூஸ் பண்ணுவோம் சோ இது தவிர மிக்ஸ் கண்டிஷனல எப்படி யூஸ் பண்றது ப்ரோக்ரெசிவ் கண்டிஷனல்ஸ் இதை எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வேற ஒரு வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங